Señal Directa. Una con 33 minutos, la COFEPRIS hizo una alerta sobre contaminación en frutas que provienen de Estados Unidos. Para hablar de este tema, saludamos con muchísimo gusto al químico farmacéutico Arturo Lara Alejo, él es encargado del Departamento de Productos y Servicios de la COPRISGAL. Químico, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Gracias por la invitación, gracias por permitirme llegar a tu audiencia. Gracias a usted porque es muy importante abordar de este tema. Ahora sí que vámonos por el principio. ¿De qué tipo de contaminación estamos hablando y en qué frutas? La cofetrista efectivamente está alerta, eh, informando que se trata de melocotones y tangerinas. Eh, aquí conocemos el melocotón como los duraznos famosos. Uh -huh. eh, son específicamente de una marca, de la marca HMC Farm. Es producto que se importó desde Estados Unidos hacia México. Entonces, la alerta es por una bacteria llamada Listeria monocitógenes que se detectó en Estados Unidos. Y entonces, Estados Unidos alerta a, a, a los países a los que se distribuyó el producto, diciéndoles, si encuentras este producto, ten cuidado, porque detectamos que hemos detectado que algunas de las muestras tomadas salen contaminadas con esta bacteria. Entonces, se hizo extensiva, eh, Cofetuir retoma y hace la alerta al país. Uh -huh. Arturo, buenas tardes. Le saluda el servidor José Ángel Gutiérrez. Eh, en paralelo, también en días pasados, en Estados Unidos advertían de la presencia de una bacteria, pero en este caso de en melón mexicano. ¿Eso también se mantiene alerta nacional para evitar que se quede ese producto y que en todo caso sea destruido como debería ser? Eh, hola, José Ángel. Eh, mira, eh... Cofepris no ha mandado todavía esta alerta sobre melones específicamente, como si es el caso del que acabamos de hablar. Uh -huh. De hecho, tiene un número, un comunicado de prensa 142-2023 de Cofepris, alerta sobre los eh, duraznos, la tangerina, donde los fotones, uh -huh. en otras eh, partes le llaman. Eh, respecto al de eh, melón, Cofepris no ha sacado una alerta. Sí, sí nos enteramos porque el CDC, eh, que es un organismo regulado en Estados Unidos, sacó una alerta informando que ciertos melones cultivados en Sonora tenían un problema de salmonela. Es diferente en microorganismo. El primer caso de, de los duranos era la histeria monocitógena y en este caso habla sobre salmonela. Entonces, eh, no nos ha llegado realmente el comunicado por parte de Cosa Triste. Eh, enterándonos este, Zagarpa, que es otra dependencia que se encarga de los cultivos en México, de, de inocuidad, que estén bien hechos, plaguicidas y todo, ha estado haciendo revisiones sobre estos productos. Pero en Cofepris no se ha emitido esta alerta eh, sobre el melón. Hablaba yo, leí el comunicado de, de, de Estados Unidos, del CDC, donde informaba que, eh, que se trataba de melón procesado, melón ya troceado, de una marca que se eh, no, no recuerdo ahorita, pero no es comunicado de cosa triste. Químico, eh, esta bacteria sí. en los melocotones, que en lo particular para mí no tienen buen sabor, prefiero el durazno mexicano, <risa> pero ese no es el punto, ¿cuál es el riesgo sí. para quien lo consume? Eh, el riesgo de salud es, es muy peligroso para aquellas personas de inmunocomprometidas o personas de edad avanzada, mayores de 75 años, o niños menores de 7 años. ¿Por qué? Porque afecta prácticamente el tracto digestivo. Empieza con síntomas de diarrea, síntomas de temperatura, síntomas de, de vómitos. Que en una persona que está debilitada su sistema inmune puede ser este, peligrosa. En personas sanas, este, que tampoco es recomendable que lo consuman, eh, son malestares también estomacales, fiebres y, y demás problemas gastrointestinales que, que muchas veces los identificamos que tengo diarrea, que tengo este, fiebre, que tengo dolor de cabeza que tengo esos malestares pero el, el riesgo mayor es en aquellas personas que su sistema inmune ya está más este, débil, que mayores de edad niños menores de 7 años y personas inmunocomprometidas Ante casos como este eh, ¿Cómo se procede por parte de las autoridades? Tanto a nivel de entidades federativas como en lo federal porque, bueno, la sí. alerta ya está ahí, ¿no? Pero ahora sí que esto puede quedar como la llamada misa, habrá quien le haga caso, habrá quien eh, no, es más, habrá quien ni siquiera se entere. En paralelo hay algún operativo, principalmente considerando que 
buena parte de la venta, para bien o para mal, de frutas y verduras, se hace a nivel de tianguis, mercados municipales, donde existe tal vez un poco más descontrol? En este caso, eh, cuando se detecta en mismo Estados Unidos, se lanzan, no hay protocolos, la norma también mexicana establece que se deben hacer recalls o retiro de producto del mercado. Mismo Estados Unidos, cuando detecta el problema, exige a la empresa que, que fabrica, o no se vale fabricar, o que empaque estos eh, melocotones, se llama HMC FAR, les exige que hagan un retiro de producto del mercado obliga. Este retiro de producto del mercado este, está prácticamente regulado porque lo tienen que hacer en un tiempo muy corto, la mayor cantidad posible. Lo que se llega, por ejemplo, a comercializar al país, eh, a sus distribuidores en el país se les informa que deben retener el producto. En automático estos distribuidores retiran el producto, lo conservan. Eh, nosotros hacemos alguna búsqueda intencionada en aquellos eh, lugares, eh, centros comerciales, tiendas comerciales de servicio, en búsqueda de estos productos por si acaso ellos no lo hayan retirado. Pero generalmente este producto, digo, con la alerta que se desata en Estados Unidos y los distribuidores en México que tienen la obligación de retirar el producto afectado, es muy difícil encontrarlo en el mercado, afortunadamente. Eh, estos tipos de productos se comercializan en aquellas tiendas de servicio ya de, de mayor este, marca que tienen una etiqueta, un envase. En los mercados, eh, sobre ruedas, en los mercados, los tianguis, en el central de abasto, eh, pocas veces llega este producto, pero... Y como la alerta dice, si las personas detectan la marca HMC Farm uh -huh. y compra o detecta que son duraznos, melocotones o tangerinas, no los adquiera, por favor, o, o no los consuman. Bueno, ya los compró, devuélvanselo al, al, al que se los vendió, pero no los consuman para evitar cualquier problema. No es tajante, se ha reportado este, cantidad, vamos, no sé cuántas personas hayan ingerido el, el, el producto, pero de mil o, o miles de personas se reportan solamente unas enfermas. ¿Qué quiere decir esto? Que no todo el otro está contaminado. Pero para no arriesgarlo, si vemos estas marcas HMC Farm, eh, no consumirlos. Eso le podemos recomendar al público. Perfecto. Um, en unos momentos va a aparecer en la pantalla eh, una imagen que ahí está. Eh, después, el, eh, o, o si es posible en este espacio de entrevista, también se las narramos para quienes nos siguen en radio. Eh, de esas famosas etiquetas que traerían estas eh, frutas o frutos y pues además de lo que usted ya está diciendo, eh, este químico, pues no consumirlo. Lo que le quiero preguntar, estos frutos que entraron a, a, a México, ¿tienen ustedes detectados si es en alguna región en específico, alguna entidad o a lo mejor ya está en todo el país? Eh, no, no tenemos, la neta la, la emite... Eh... O FEPRIS, ellos son los que nos marcan prácticamente los lineamientos de, de hacerlo. Es una alerta nada más, eh, no tenemos el dato preciso de qué lote. Si, si revisando la nota, yo yo la revisé este, ayer en la tarde, le digo también la de los melocotones, y no especifica, en melocotones, perdón, en melones sí especifica lotes, pero para este tipo de duraznos no especifica un lote. Entonces, no, no desconozco si COFEPRIS tiene identificado exactamente quién es el distribuidor autorizado en el país, uh -huh. quiénes o quiénes son los distribuidores, y COFEPRIS, este, por default, debiese exigirles a ellos un retiro del producto del mercado en automático. Eh, luego, a nosotros nos llega la alerta y hacemos una, una vigilancia, eh, mandamos un verificador a que revise las tiendas de, de su servicio que le comento, y si detecta ese producto lo, ten, lo tienen que revisar, pero afortunadamente no hemos detectado la marca. Uh -huh. Esto nada más es preventivo, si se detecta, eh, por favor no lo consuma, pero nosotros no lo hemos detectado. Si tuvieran alguna detección de este producto, por favor comuníquenos a, a la población, es, le digo HMC Farm, eh, a, a los teléfonos de denuncias de COFEPRIS, nos harían un favor para poder acudir inmediatamente y, y retirarlo del mercado. ¿Y cuál es el teléfono? ¿Lo tiene a la mano? Sí, con mucho gusto. Es este 33 30 30 57 00, extensión 35 211, o por mensaje de WhatsApp al 33 13 42 08 26. 26, ¿verdad? Sí. Muy bien. Químico, eh, perdón, eh, esto ya un poquito más eh, eh, general. Al orden. Eh, 
¿Tendrá a la mano el dato de en estos momentos cuántas alertas están eh, vigentes, activas, por productos que puedan representar algún riesgo a la ciudadanía? Eh, mire, no, no, la última vez que consulté, en Cofepris la, la población puede meterse a alertas Cofepris y van a aparecer alertas de medicamentos, de, de alimentos, de suplementos, de productos milagros, de dispositivos médicos, sí. muchísimas categorías. Para el caso de alimentos en específico, me metí a revisar el día de ayer, estaba viendo que son 130 o 132 alertas, si no mal recuerdo, eh, durante todo el año. Y habla desde, no sé si recuerden, por ahí también hubo un helado, una alerta de un helado, una ah, alerta sí, sí. de un chocolate, y todas estas alertas mm. quedan enlistadas y se pueden consultar en la página de Correctriz. Muy bien. Le preguntaría por último, a manera de ejemplo, y me voy a poner yo, si de casualidad comí ese melocotón, ese durazno, hoy, ¿los síntomas los tengo hoy mismo? Eh, no, normalmente son este, procesos de... Eh, necesita multiplicarse la bacteria para que la, la dosis y procesa cause problemas. Mm. Es decir, eh, lo como hoy y mi organismo, lo, mi organismo se reproduce logarítmicamente, empieza, son 10 colonias, luego son 100, eh, 1000, 10000, 100000, hasta llegar a un millón, por ejemplo. Hay una dosis infecciosa mínima que normalmente se presenta a los días de haber consumido el producto. Empieza, le digo, con dolor estomacal, este, eh, diarreas, vómitos, como si fuera una infección eh, que muchas veces se confunde por salmonella o por escherichia coli, en este caso es listeria monocitógena. Uh -huh. Tendría que ir uno a su eh, profesional de la salud, al, al médico, para que eh, lo, lo revise y le otorgue el antibiótico adecuado. No, no, no hay que automedicarse, obviamente, pensando en lo que hay, se me va a quitar porque me tomo mi, mi antibiótico muy fuerte y se me va a quitar posiblemente el antibiótico que tome no sea suficiente para combatir a la listeria. Hay que ir con el profesional de la salud para que me diagnostique y me receta el medicamento apropiado. Bien. Muy bien. Arturo Lara Alejo, encargado del Departamento de Productos y Servicios de Coprisjal. Le agradecemos eh, la información, la orientación y seguimos al pendiente. Qué dolor, muchas gracias. Hasta luego. Muy amable. Es el encargado del Departamento de Productos y Servicios de Copriscal.